হ্যালো ফ্রেন্ডস ফান্ডামেন্টাল ডিউটি সম্পর্কে আলোচনা করব আগের ভিডিওগুলোতে অলরেডি আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিপিএসপি পড়েছি এবং সেখানে এটা জেনেছিলাম যে এক সময় শত্রু কমিটি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে দু রকমের নাগরিক অধিকারের কথা বলেছিলেন রাইট এবং সেই দু রকমের অধিকারের ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেটা জাস্টিফায়েবল আর ডিপিএসপি যেটা নন জাস্টিফায়েবল দু রকমেরই সুযোগ সুবিধা নাগরিকদের জন্য একটা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস যার বিরুদ্ধে নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে যদি সেই মৌলিক অধিকার দ্বারা তারা বঞ্চিত হন মৌলিক অধিকার থেকে যদি তারা বঞ্চিত হন আর ডিপিএসপি হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্য কিছু নির্দেশিকা কিছু গাইডলাইন যারা যা রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য নাগরিকদের জন্য আইন প্রণয়ন করবে তখন এই বিষয়গুলি মাথায় রাখবে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে মাথায় রাখতে হবে সবসময় জনগণের কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি মূলত ডিপিএসপিতে আলোচনা করা রয়েছে এইবার প্রসঙ্গ আসে যে মূলত ডিপিএসপি পড়তে গিয়ে কেন আমরা বললাম প্রসঙ্গটা এখানে আসে যে নাগরিক এই অধিকারগুলো যে সবসময় পাবে সেটা তখনই প্রপারলি পাবে যখন এই নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি কিছু তাদের কর্তব্য পালন করবে দায়িত্ব এবং কর্তব্য তারা পালন করবে তবেই অর্থাৎ রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তেমনি নাগরিকদেরও কর্তব্য বর্তায় দেশের প্রতি বা রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা সেটাই মূলত এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজে বলা রয়েছে অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস নাগরিকদের জন্য কিছু নৈতিক নির্দেশিকা বা নৈতিক কর্তব্যের পালনের কথা বলা হয়েছে যেই পালন করলে রাষ্ট্র এবং মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে রাষ্ট্রকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে যতটা রাষ্ট্র কল্যাণের দিকে এগোবে জনসাধারণেরও ঠিক ততটাই কল্যাণ হবে বলে এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয় অনেক পরে যেটা পূর্বে ছিল না রাইট এটা গেল একটা পটভূমি তাহলে দেখো প্রথম কথাটা আমরা কি পেলাম প্রথম কথাটা পেলাম দেশের ঐক্যবোধ বা দেশের ঐক্য আরও বেশি শক্তিশালী করতে এবং মূলত দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতেই দেশের নাগরিকদের প্রতি কিছু মোরাল অবলিগেশন কিছু মোরাল বা নৈতিক কর্তব্য পালনের কথা বলে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটা ফার্স্ট স্টেটমেন্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট ইনিশিয়ালি ভারতের সংবিধানে ছিল না অর্থাৎ যখন সংবিধান কার্যকর হয় তখন কিন্তু ছিল না পরবর্তীতে প্রথম বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন নাইনটিন সেভেন্টি ভারতের সংবিধানে যুক্ত হয় এবং সেটা শরণ সিং কমিটির সুপারিশে এরপরেও এই যে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন পরে অর্থাৎ বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনে দশটি নাগরিক কর্তব্যের কথা বলা ছিল ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজের কথা বলা ছিল পরে ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দু সালে আরও একটি জুড়ে দেওয়া হয় মানে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সকল শিশুকে ঘুরিয়ে বলা হলো যে প্রত্যেক নাগরিকেরও কর্তব্য এবং দায়িত্ব বর্তায় যে তাদের যারা ছয় থেকে চোদ্দ বছরের শিশু রয়েছেন তাদেরকে স্কুলে পাঠানো তো এটা এক্সট্রা তো এই মিলিয়ে টোটাল এগারোটা তো মেনলি আমরা প্রথমটা বললাম যে নাগরিকদের প্রতি কিছু নৈতিক নির্দেশ বা নৈতিক দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা রয়েছে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং দেশকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করা শক্তিশালী করার জন্য রাইট নেক্সট আমরা পাচ্ছি তারপরেরটা যে আমরা পরের কথাটা পেলাম যে ইনিশিয়ালি ভারতের সংবিধানে ছিল না নেক্সট কি পেলাম যে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন এবং ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে জোড়া হয় এই অংশটা সরঞ্জি কমিটির সুপারিশে কি কি পেয়েছিলাম দেখো ডিপিএসপি এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস রাষ্ট্রকে নির্দেশিকা দিচ্ছে তাদের নাগরিকের প্রতি কর্তব্য নাগরিকদের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করার আর এই যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি সেটা নাগরিককে বলছে যে দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য তোমাদেরকে পালন করতে হবে একই রকম বাইশ বর্ষ হিসেবে বলা হয়েছে এবার চলে আসি ভারতের সংবিধান তাহলে ভারতের সংবিধানের পার্ট ফোরের এ তে যোগ করা হয়েছে এবং নেক্সট আমরা এখানে উল্লেখ করব যে ফিফটি ওয়ান আর্টিকেলের এ পার্ট হিসেবে 
যোগ করা হয়েছে পূর্বে দশটা ছিল পরে এগারোটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এবং এটাও কিন্তু নন জাস্টিফায়াবল ডিপিএসপি যেমন আদালতে বিচারযোগ্য নহে ঠিক তেমনি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজও নন জাস্টিফায়াবল এই যে মূল প্রথমে কতগুলি কথা জানলাম ফান্ডামেন্টাল ডিউটির সম্পর্কে মূল ফোকাসের কোশ্চেন থাকবে কিন্তু এই জায়গা থেকে রাইট তাহলে এটাই আমাদের মেনলি প্রথমে মাথায় রাখতে হবে নেক্সট আমরা চলে যাই হচ্ছে দেখো প্রথম পার্টে বেসিক্যালি এমপ্লাই একই কথা যে কথাগুলি আমরা বলেছি সেই কথাগুলি এখানে বলা রয়েছে বেসিক্যালি এমপ্লাই দ্য মোরাল অবলিগেশন টু সিটিজেন টু প্রমোট প্যাট্রিয়টিজম অ্যান্ড স্ট্রেন্থেন দ্য ইউনিটি অফ ইন্ডিয়া যে বাংলায় কথাটা আমরা বলেছিলাম যে দেশের নাগরিকদের প্রতি তোমরা লিখে নাও আমি সময় নষ্ট করতে চাইছি না দেশের নাগরিকদের প্রতি কিছু নৈতিক দায়িত্ব অর্পণ যা দেশের ঐক্য বৃদ্ধি ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে এটা আশা করি বোঝাতে হবে না আমাকে যে ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ নট এ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড এইটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ইট ওয়াজ অ্যাডেড টু আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন টু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নেক্সট কথাটা বলেছিলাম যে ডিপিএসপি এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস এলাবোরেটস দ্য এসেন্সিয়াল অবলিগেশন টু দ্য স্টেটস টু ইটস সিটিজেন অ্যালং উইথ ডিউটিস অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস তাহলে ডিপিএসপি এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস রাষ্ট্রকে কিছু কর্তব্য পালন এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি যে দায়িত্ব পালন সেই দায়িত্ব পালনের নির্দেশিকা দেয় একই রকম ভাবে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস বলছে যে নাগরিককেও অ্যাসিওর করতে হবে যে এই সমস্ত যে অধিকার দিচ্ছে সেই অধিকারগুলোকে যেন ভায়োলেট না করে রাইট এই কথাটা প্রথমে জানলাম নেক্সট দেখো তাহলে এবার পরের পয়েন্টটা আমরা এখানে কি জানছি যে পার্ট ফোর এ অ্যান্ড আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এর এ ডিলস উইথ ডিলস উইথ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস রাইট দেন আমরা কি বললাম সেকেন্ড পয়েন্ট ইনিশিয়ালি বাই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট টেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অ্যাডেড বাট বাই এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট সংক্ষেপে লিখছি আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট ওয়ান মোর ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যাডেড অ্যান্ড নাও ইলেভেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আর দেয়ার in our Indian Constitution. Right? Finally, I'm going to write a point. Sharan Singh Committee was involved to ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ভারতের সংবিধানে যোগদানের ক্ষেত্রে স্মরণ সিং কমিটির ইনভলভমেন্ট ছিল বা স্মরণ সিং কমিটির সুপারিশে এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যোগ করা হয়েছে ফাইনালি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আর নট জাস্টিফায়াবল ইন কোর্ট নন জাস্টিফায়াবল তাহলে প্রাইমারিলি আমরা এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলি সবার আগে মাথায় নিলাম চট জলদি একটু লিখে নেবে সবাই
দেখো শেষে আমরা আলোচনা করছি যে কি আমাদের প্রশ্ন আসে কিভাবে আসে সেটাই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি পার্টের মূল প্রসঙ্গ কারণ সবাই আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অংশ পাবো তো আমাদের বইয়ে একটু দশটা বা এগারোটা যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা পড়ছি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি সরি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যে এগারোটা আমরা পড়ি সেই এগারোটা অলরেডি আমরা যদি ডিটেলসে জানতে চাই সেটা কিন্তু পেয়ে যাব বইয়ে রাইট কিন্তু কিভাবে প্রশ্ন আসে সেটাই সব থেকে বড় ইস্যু চট জলদি একটু তোমরা লিখে নেবে বা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস কোন জায়গা থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে তোমাদের দেওয়া থাকলো নাম্বার ধরে যে অষ্টম ফান্ডামেন্টাল রাইট সরি ফান্ডামেন্টাল রাইটস বারবার বলছি সরি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এর প্রসঙ্গটা কি আসে তোমাকে প্রথম প্রশ্ন দেবে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি নাগরিকদের কি নির্দেশিকা দেয় কি বলে রাইট তাহলে সেই পয়েন্টটাই সবার আগে আমরা এবার আলোচনা করব নেক্সট পয়েন্ট দেখো ইম্পর্টেন্স অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস তাহলে এখানে একটা জুড়ে দিই ইম্পর্টেন্স অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস প্রথম কথা দেখো কিভাবে এইভাবে ভাবিনি আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি মূলত নাগরিকদের এই যে যে অ্যান্টি ন্যাশনাল বা অ্যান্টি সোশ্যাল যাতে নাগরিকরা না হয় তার জন্য ওয়ান করে সব সময় এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ওয়ান করছে নাগরিক যাতে অ্যান্টি সোশ্যাল বা অ্যান্টি ন্যাশনাল না হয়ে যায় প্রথম দ্বিতীয় কথা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস নাগরিকদের বারবার মনে করিয়ে দেয় কি মনে করিয়ে দেয় যে নাগরিকদের যে কর্তব্য দেশের প্রতি তার পার্শ্ববর্তী যে নাগরিক তার যে ফেলো সিটিজেন এবং দেশের প্রতি সমাজের প্রতি তার কি কর্তব্যবোধ দায়িত্ববোধ সেটা মনে করিয়ে দেয় আর তিন নম্বর আমরা পাচ্ছি যে এই যে দেশের প্রতি দেশের প্রতি যে সম্মান দেশের যে সার্বভৌমত্ব ঐক্য রক্ষা করাটা কতখানি জরুরি এই বিষয়গুলি তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা এই তিনটে পার্ট আমরা পড়ব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে দ্য রিমাইন্ড সিটিজেন তাহলে ইম্পর্টেন্স কি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস রিমাইন্ডস সিটিজেন এগারোটার যেগুলো রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত সারে পরে আমরা জানবো রিমাইন্ড সিটিজেন অফ দেয়ার ডিউটি এই জায়গাগুলো আমাদের বেশি প্রশ্ন আসে সেই জন্য আগে আলোচনা করছে অফ দেয়ার ডিউটি টুয়ার্ডস নেশন সেকেন্ড ফেলো সিটিজেন and society video ta bolechilam ami je citizen ke the one citizen they one citizen against the one citizens against anti social and anti national activities so eta jemon amra pelam ebong eki shonge they inspire citizen they inspire citizen to promote nationalism and sovereignty sovereignty integrity feature of india to 
এগুলি হচ্ছে মূলত ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ইম্পর্টেন্স এই নিরিখে আমাদের প্রশ্নে পরীক্ষায় আসবে এইবার আমরা চলে যাই ফান্ডামেন্টাল যে ডিউটি এগারোটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে যদি ডিটেলসে পড়তে হয় তোমরা যে কোনো বইয়ে পেয়ে যাবে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এটাকে নিয়ে আলোচনা করব ওকে দেখো আবার এবার বলছি মনে রাখার জন্য আগে আমরা বাংলাটা লিখব প্রথমটাই দেখো বলেছিল বলা আছে যে সংবিধান মান্য ও সব থেকে বড় বিশ্ব বিশ্ব দেখো প্রথম তিনটা আগে আমি তোমাদের মুখে বলে দিই ভারতের যে সংবিধান সেই সংবিধানকে মান্য করতে হবে সম্মান করতে হবে এবং দেশের আমাদের যে দেশের জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় যে এমব্লেম এই সমস্ত কিছুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে এটা প্রথম দ্বিতীয় বলা হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই স্বাধীনতার যে আদর্শগুলি ছিল সেই আদর্শগুলিকে লালন পালন এবং সম্মান প্রদর্শন করতে হবে রাইট এবার তিন নম্বর চলে এলো তিন নম্বর বলা হলো যে দেশের যে সার্বভৌমত্ব এবং ঐক্য সেটাকে সুরক্ষা করতে হবে বা সেটাকেও সম্মান করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে সেটা যেন কোনো সময় না ভাঙে তিনটে বললাম আমরা রাইট এবার দেখো পরপর আমরা বলছি সংবিধান মান্য ও সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান ও সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানকে সম্মান জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবে নাগরিক খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি ইংরেজিতে লিখে রাখতে চাই বা মনে রাখতে চাই তাহলে সিম্পলি লিখবো বাইড বাই দা কনস্টিটিউশন বাইট বাই দ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রেসপেক্ট রেসপেক্ট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ন্যাশনাল ফ্লাগ ন্যাশনাল অ্যান্থেম and other institution related to related to indian constitution right ei kotha ta puro ta bolte parlam amra ditiyo ta bola hocche sokol rokomer স্বাধীনতার সকল আদর্শকে লালন পালন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে টু চেরিশ and respect to cherish follow and respect all the spirit of freedom struggle রাইট তিন নম্বরটা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঐক্য ও সংহতি রক্ষা হ্যাঁ 
राइट एक ही रकम कथा टू चेरिश एंड प्रोटेक्ट और हम लिखते परी आफोल्ड एंड प्रोटेक्ट आफोल्ड एंड प्रोटेक्ट सवरिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया चार जल्दी एक लिखे ने पर तीन टे जाब ये तीन टे हम तेरे एकदम सरियल माथा रखते हैं जे एक नम्बर को दो नम्बर को तीन नम्बर को कारण जदि जो कोश्चन बड़ो कोश्चन लिखते आज जरा अपशनल पेपर ने तक क्योंकि ये कथागुल लिखे आसते हैं ओके चलो ए नेक्स्ट चले जा चार नम्बर आगे दुई तीन चार हलो लास्ट तुम्हारा लिखे ने चार नम्बर बोला रहा है देश रक्षा देश रक्षा ओ देशर जो आत्मबलिदान साड़ा दीते हैं राइट तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कंट्री एंड रेंडर्ड रेंडर्ड टू हिमसेल्फ और रेंडर्ड नेशन सर्विस संक्षिप्त भावे जो माथा रखी नेशन सर्विसेस व्हेन कॉल्ड अपन जो कौन डाका होगा ओके देखा जाता है शोभा एक टू नेटवर्क डिस्टर्ब करते हैं व्हेन कॉल्ड अपन तो यही पहला मामला मुल्लों तो जे हमारे देश रक्षा और देशर जो आत्मबलिदान साड़ा दीते नेक्स्ट सौभ्रित्व रक्षा और महिला सम्मान सौभ्रित्व रक्षा ओ महिला सम्मान जानाते हैं एवं ये तुम्हारा सबा मोटामोटी पा खूब संक्षिप्त भाव जो मन ना रखो तेज़ क्योंकि मुश्किल आल्टिमेटली प्रचुर पढ़ार पर मन था स्पिरिट अफ कमन ब्रदारहुड एंड रेसपेक्ट फिमेल तेल संक्षिप्त भावे जो बोली स्पिरिट अफ कमन ब्रदारहुड एंड रेसपेक्ट फिमेल महिला मर्यादा हानिकर एम कि नागरिक करा चट जल्दी लिखबे देखो पर मिश्र संस्कृति गौरवमय ऐतिह्य के गौरवमय ऐतिह्य सम्मान और सुरक्षा कर रईट तेल बोलो जो व्यल्यू एंड प्रिजार्व 
সংক্ষিপ্ত দেখো ছোট্ট ভাবে লিখতে পারি আমরা ভ্যালু অ্যান্ড প্রিজার্ভ কম্পোজিট কালচার অফ ইন্ডিয়া কম্পোজিট কালচার অফ ইন্ডিয়া রাইট এটা যেমন পেলাম এইবার বলছি চার জলদি লিখে নাও পরেরগুলো আমরা একটু আলোচনা করে নেব এবার দেখো নেক্সট তিনটে বললাম নেক্সট তিনটে খুব সোজা ভাবে এই পর্যন্ত আমরা পেলাম মিশ্র সংস্কৃতি গৌরবময় ঐতিহ্যের সম্মান রক্ষা পরের তিনটে হচ্ছে পরিবেশ রক্ষা সেটা বন জঙ্গল নদী নালা যাই হোক না কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এটা তারপরেরটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নাগরিককে রাখতে হবে সবসময় এটাই বলা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নাগরিক এবং সবসময় নিজেদেরকেও নাগরিকরা সচেষ্ট করবে যে সাইন্টিফিক একটা অ্যাপ্রোচ হবে নাগরিকদের তার পরেরটা হলো যে সরকারি যে সব সম্পত্তি সেই সরকারি সম্পত্তির নষ্ট বা অপচয় করবে না সরকার রাইট পরের তিনটে পেলাম আমরা নেক্সট যেটা আমরা পরের তিনটে লিখে নিই নেক্সট দেখো আমি আর বাংলাটা এবার লিখছি না তোমরা নিচে ভিজিবল হচ্ছে তোমরা ইজিলি বুঝে যাবে যে প্রিজার্ভ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট নেক্সট প্রিজার্ভ ন্যাচারাল এনভিরনমেন্ট এখানে সব পড়ে যাবে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ব্র্যাকেটে লিখে নিতে পারো ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি লেকস রিভোস দেন পিক সব পড়ে যাবে এখানে তাহলে এটা পেলাম আমরা তারপর একটা কি পেলাম যে সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ এর সঙ্গত যা যা লেখা দেবে তোমরা কিন্তু অলরেডি পেয়ে যাবে রাইট বা ডেভেলপ সাইন্টিফিক ডেভেলপ অর টেম্প ডেভেলপ সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ অর টেম্প এটা পেয়ে গেলাম বিস্তারিত যদি মনে রাখতে হয় তাহলে তোমরা পরে লিখবে ফাইনালি বললাম যে সরকারি সম্পত্তির অপচয় যাতে না করে সেটাও নাগরিক দেখবে সবসময় বা নাগরিক সচেতন থাকবে সেফগার্ড পাবলিক প্রপার্টি সেফগার্ড সেফগার্ড পাবলিক প্রপার্টি অ্যান্ড অ্যাভয়েড ভায়োলেন্স এই মোটামুটি আমরা আটটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস পেয়ে গেলাম এবার ন নম্বর এবং দশ নম্বর আমরা পড়ব কারো লেখা না হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে বা পজ করে লিখে নেবে দেখো প্রথমগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে প্রথম যে অ্যাপ্রোচে আমরা পড়লাম যে ফান্ডামেন্টাল রাইট সম্পর্কে বেসিক ডাটাগুলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ইম্পর্টেন্স কি সেই জায়গাগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আর এই পরের যেগুলো সরি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস সব জায়গায় বা ভুল করে আমি বারবার ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলে যাচ্ছি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কেন ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এর সম্পর্কে যেসব ডাটাগুলি আমরা পড়ছি বা যেসব বেসিক কথাগুলি জানছি সেইগুলি আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট রাইট দেন আমরা এইবার নাইন নাইনে আমরা দেখবো যে স্ট্রাইভ ফর এক্সেলেন্স নাগরিক শুড বি স্ট্রাইভ ফর এক্সেলেন্স ইন এভরি সেক্টর আর 
দশ আমার মনে হয় অলরেডি আমরা কাউন্টেবল করেছি ওটা দশ এটা এগারো হবে এবার এগারো তো সেই ফাইনাল স্টেটমেন্টটা যে এভরি সিটিজেন এভরি সিটিজেন অর গার্ডিয়ান এভরি সিটিজেন অর গার্ডিয়ান মাস্ট সেন্ড দেয়ার মাস্ট সেন্ড দেয়ার চিলড্রেন টু স্কুল তো এই যে চিলড্রেনটা বলা হয়েছে সেটা অলরেডি আগে আমরা পেয়েছি চিলড্রেন অফ সিক্স টু ফোরটিন এজেস টু স্কুল ইট ইজ দেয়ার ডিউটি আমি আবারও বলছি যে বারবার যখন ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কথাটা চলে আসে যে কোনো কারণে কোনো জায়গায় যদি আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস টার্মটা ইউজ করে থাকি সেটাকে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস তোমরা ভেবে নেবে রাইট যেহেতু ইস্যু একই আমরা পড়ছি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি শুধু প্রথমে একবার ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ডিপিএসপি সম্পর্কে একবার আলোচনা করেছিলাম বা বলেছিলাম বাকি সব জায়গায় আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হিসেবে বিচার করব ওকে তো এইটা একটু আমাদেরকে মাথায় রেখে নিতে হবে এবং এইভাবেই আমরা পুরো সবগুলো মনে রাখবো নাম্বার ধরে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এগারোতম কোনটা বারোতম কোনটা দশতম কোনটা তারপরেও সবাইকে বলছি তোমরা চাইলে তোমাদের বই থেকে এই পুরো পাঠটাকে লিখে নিতে পারো এটা হয়তো আমরা না করালেও পারতাম কিন্তু যেহেতু সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে পুরোটাই আমার কমপ্লিট করা উদ্দেশ্য পরেরগুলোর থেকে বেশি জরুরি ছিল ফার্স্ট পার্ট রাইট ওপরের যে প্রথমে যে অংশগুলো আমি তোমাদের পড়িয়েছি थैंक यू फर व्वाचिंग जरा प्रथम देखो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नहीं और जोटा पारो शेयर करो सकल संगे लाइक बाटन प्रेस करते एकदम भूलना देखा हे आर सोमवार सकल संगे एक ही टाइम